നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിനീ ശ്രോണി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ വളരെ വേഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറേ കാരണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ഒട്ടുമിക്ക ബിസിനസ് ഓൺട്രപ്രണേഴ്സും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ നിലവിലുള്ള ബിസിനസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒക്കെ പറ്റാതെ പല പ്രശ്നങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ബിസിനസ് തന്നെ നിർത്തി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതോടെ കൂടി തന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മയും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബി ടെക്കും അല്ലെങ്കിൽ എം ടെക്കും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ജോലിയില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഓൺലൈൻ ജോബിലേക്ക് ആൾക്കാരുടെ ഒരു വലിയൊരു നിര തന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ ജോബിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്രഷേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം നിങ്ങളൊരു ഓൺലൈൻ ജോബ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറൻ്റ്ലി ഒരു ജോബ് ഉണ്ട് ഇനി ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡായിട്ട് സംതിങ് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഓൺലൈൻ ഫീൽഡിൽ ശോഭിച്ച് തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സോ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നത് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓൺലൈൻ ജോബിനെ കുറിച്ചും ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് അറിവുകൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഡിവൈസ് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണം അതായത് ലാപ്ടോപ്പ് ഞാൻ ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക മൊബൈൽ ഫോണിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു കമ്പനികളും ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം പരിചയപ്പെടുത്താറില്ല പല കമ്പനികൾക്കും മൊബൈലിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്താണ് അധികം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഈ മൊബൈൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും കോൾ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫ്രീ ബേർഡായിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പി സിയാണ് അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് ഓർ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ദെൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മൾക്കൊരു മൊബൈൽ നമ്പർ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഒ ടി പി പല കമ്പനികൾക്ക് ഒ ടി പി സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒ ടി പി നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് വേണം വർക്കിംഗ് മൊബൈൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വിത്ത് നമ്പർ വിത്ത് നമ്പർ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണും അതിൽ നമ്പറും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനൊരു സ്പെസിഫിക് ടൈം നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്ത് ഓൺലൈൻ ജോബാണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനൊരു ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു ജോബ് ഒരാൾ പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഈ ജോബ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോകുന്നവനല്ല ശരിക്കുള്ള ഓൺലൈൻ ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ജോബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവണം അതായത് ഈ ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു റിവ്യൂ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉടനടി ചാട് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം നിങ്ങൾ ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച്
ഈ പേയ്മെൻറ്റ് പല ഓൺലൈൻ ജോബ്സിൻ്റെ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സൈറ്റുകളിലും ഇന്ത്യൻ റുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഡയറക്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനികളെ ഞാൻ അധികം പരിചയപ്പെടുത്താറില്ല കാരണം എന്താ പറയുക ഇന്ത്യയിലുള്ള കമ്പനി ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികൾ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കമ്പനീസും വെബ്സൈറ്റും കാണാൻ ആപ്ലിക്കേഷനും വെബ്സൈറ്റും ഒക്കെ വലിയ സെറ്റപ്പിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അവർ പേയ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് എമൗണ്ടൊക്കെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ എമൗണ്ടൊക്കെ കയറുന്ന കാണാം രണ്ടായിരം മൂവായിരം അയ്യായിരം പത്തായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ കയറുന്ന കാണാം നമ്മൾ വിഡ്രോവൽ ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരിക്കലും പൈസ വരില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് കമ്പനികളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ആര് വിളിച്ചാലും ആര് പറഞ്ഞാലും ഞാനിത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ട്രൈ ചെയ്ത് വരെ നോക്കാറില്ല കാരണം കമ്പനികളെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് കിട്ടി അതിനകത്ത് ഗൂഗിളിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ അപ്പുറം തന്നെ ഫ്രോഡ് എന്ന് കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അതിൽ കുറേ ആൾക്കാർ എന്താണ് ആ കമ്പനിയുടെ റിവ്യൂസ് കിട്ടും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ അപ്പോൾ റിവ്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ ഇത് ജെന്യൂൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനത് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ഒഴിവാക്കുക ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അയച്ച് തരുന്നുണ്ട് നല്ല കമ്പനീസും ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ റിവ്യൂവിന് വരുന്ന ദിവസം വീഡിയോ ആയിട്ടിടും അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഉള്ള കമ്പനികളാകുമ്പോൾ പേയ്പാൾ വഴിയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പേയ്പാൾ ബിറ്റ്കോയിൻ പിന്നെ എയർ ടി എം എയർ ടി എം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കറൻസി സിസ്റ്റമാണ് ഇതൊക്കെ ഡിജിറ്റൽ ഈ വരുന്നത് ഇതിൽ ബിറ്റ്കോയിനും എയർ ടി എം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയാണ് ഇതിൽ പേയ്പാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഡിജിറ്റൽ കറൻസി വിർച്വൽ കറൻസി ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് കറൻസീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ പേയ്പാൾ ഡോളേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബിറ്റ്കോയിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പേയ്മെൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ബിറ്റ്കോയിനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി ഡോളർ സോറി ബിറ്റ്കോയിനായിട്ടാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ റെബിറ്റാനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ അക്കൗണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാലറ്റ് ഐഡിയ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ബിറ്റ്കോയിൻ വരും അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം അതിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെമിറ്റാനോട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങളത് കണ്ടുപോക്കാം ദെൻ അടുത്ത തന്നെ പേയ്പാൾ പേയ്പാൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പലരും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പേയ്പാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോളർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാധ്യമം മാത്രമാണ് അല്ലാതെ പേയ്പാളിൽ കയറിയിട്ട് വിഡ്രോ പലരും ഈ പേയ്പാൾ അക്കൗണ്ട് ആക്കി പേയ്പാളിൽ നിന്ന് കയറി വിഡ്രോ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ പറയേണ്ട ഒന്നും ആൾക്കാർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പേയ്പാൾ എന്താണ് പേയ്പാൾ ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോലെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറായിട്ട് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് വരിക പേയ്പാൾ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ട് തരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മുടെ ഐ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഓക്കെ പേയ്പാളിനകത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് പേയ്പാളിൻ്റെ സൈറ്റിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവാം അപ്പോൾ ഗൂഗിളിനകത്ത് പേയ്പാൾ എന്ന് എൻ്റെ എല്ലാവരും പേയ്പാൾ അക്കൗണ്ട് മസ്റ്റ് ആണ് ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളും ഏത് ഏകദേശം സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എബോ കമ്പനികളും പേയ്പാൾ വഴിയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ പേയ്പാൾ ഡോട്ട് കോമിനകത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് പോവാം പേയ്പാളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ പേയ്പാൾ ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ പേയ്പാളിൽ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ സൈനപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ സൈനപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അ
എസ് ബി ഐ ഏത് ബാങ്കിൽ വേണം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നെയിം ബാങ്ക് നെയിം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പേയ്പാൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സംതിങ് ഡോളേഴ്സ് സോറി റുപ്പീസ് സെൻഡ് ചെയ്യും ഒരു രൂപ അമ്പത് പൈസ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് തവണയൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ പറയും യു ടി ആർ നമ്പർ നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും പേപ്പാളിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ യു ടി ആർ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോവുക ഈ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ യു ടി ആർ നമ്പർ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ബാങ്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കാണും നമ്പർ കാണും ദെൻ ആ യു ടി ആർ നമ്പർ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്പറാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളിവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റർ അടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും പേയ്പാൾ അക്കൗണ്ടും കണക്റ്റായി ദെൻ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളൊരു ഓൺലൈൻ ജോബ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് പേപ്പാൾ ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തു വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തില്ല ഇനി നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ വൈസൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാബക്സിലോ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വാബക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് കോയിൻസായി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോയിൻസായി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് കോയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പി അപ്പോൾ അഞ്ച് ഡോളറായി നമ്മളത് പേയ്മെൻറ്റ് വിഡ്രോ ചെയ്യണം അഞ്ച് ഡോളറായിട്ട് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യണം വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി നമ്മളവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദെൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിഡ്രോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വിത്തിൻ ത്രീ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ആ പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് ഡോളർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അഞ്ച് ഡോളർ വരും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ട് ആകും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിലർ പറയുന്നു പേപ്പാളിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യണം പേപ്പാളിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടണം അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ പേപ്പാളിന് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയോട് കൊടുത്തു വിഡ്രോ ചെയ്തു സോബക്സിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് അഞ്ച് ഡോളർ നമ്മുടെ പേപ്പാളിലേക്ക് വരുത്തും വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മെയിൽ കിട്ടും അഞ്ച് ഡോളർ നിങ്ങളുടെ പേപ്പാളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പാളിൽ നിന്ന് മെയിൽ കിട്ടും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേപ്പാളിൽ നിന്ന് വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിൽ പേപ്പാളിൽ നിന്നും വിത്തിൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിനുള്ളിലും ഇന്ത്യൻ റുപ്പി ഡോളർ എത്രയാണ് കറണ്ട് പ്രൈസ് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് പേപ്പർ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി സ്വാബക്സിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ പേപ്പാളിൻ്റെ അക്കൗണ്ടത്ത് ലോഗിൻ വരെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നീട് അപ്പോൾ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ കേസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ബിറ്റ്കോയിൻ റെമിറ്റ് ആണെന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഇനി പേപ്പാളിലേക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പലർക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വേണം നോക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് പത്ത് ഡോളർ അയച്ചു നമ്മൾക്ക് ആ പത്ത് ഡോളർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേപ്പാളിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ വിഡ്രോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലുള്ള അവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചെയ്യും എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ വർക്ക് സ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൽ തടർന്നു പോകരുത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ
ചിലവ് വരും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അതാണല്ലോ ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ആണ് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംതിങ് എമൗണ്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരം അയ്യായിരം പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എർണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എടുത്ത് മറ്റൊരു മേച്ച വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്